Hello friends, welcome to Canada Tech Channel. Live in a video that we are going to be Now, we use internet and use it. We are going to be able to use it. We are going to be So, we are going to be able to use it. We are going to be able to use it. So, we are going to be able to use it. So, we are going to be able to use it. So, we are going to be able to use it. So, we are going to be able to use it. So, we are going to be able to use it. So, we are going to be able to use it. So, we are going to be So, careful lagi keli. So, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಾದ ಗೂಗಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಫ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಹ ಇರೋ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರಹದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದಾದ್ರೂ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರಹದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಮೇಲ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಡೇಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಟ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದೊಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತರ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಐದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲವ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದು ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಲವ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಮೊದ್ಲು ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲವ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಅದೇ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ವೈಫೈಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇದು ಹುಡುಗನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರಂತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹತ್ರ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಟ್ರಸ್ಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಹತ್ರ ನೀವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಸೊ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಬರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈಮರಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರೋ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸು ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್